续，等办完手续，浩杰我就要走了。我，我想跟你妈走了。我听到他给美国的小弟弟打电话，好像那小孩子在闹，不想让我进家。我妈说要把我送到寄宿学校。我跟你一样，大大人都是这样，喜新厌旧，有了新家就不不再有自己的孩子。王旭，你跟我不一样，这叔叔对你挺好的。他那小孩生下来就说不准了，我跟你一样，他们有了新的孩子，不会再要我了。我想我爸，我也想我爸。回来了，叫小旭吃饭吧。小旭在哪儿呢？什么小旭在哪儿？你不是接他放学了吗？我去学校堵了半天，没有动静，没找到他们人。然后后来那个大爷跟我讲，说他早就跟秋言出去了。那俩孩子没回来啊？这孩子现在野的饭都不知道回来吃了。是。陈先生，陈先生。陈先生哦，陈先生，哎，嫂子，嫂子，怎么了？秋秋言在你们这儿吗？真不在，秋妍，问秋妍呢？秋妍和我们家孩子放学就一起走了，去哪儿了呢？去了火车站、啊。这臭小子，他不会带着秋言去赣州了吧？所以说，你现在赶紧回家歇着，我去赣州。你觉得我在家歇得住吗？你这个样子，你怎么……哎呀，你不要废话了。走。麻烦问一下，你见过这两个孩子吗？没有。还领着一个小孩。一高一低啊，没有，不好意思。谢谢。大叔，嗯，你有没有看到过这个孩子？还有一个小姑娘也这么高。那也看到过啊。你们有看到过这个小小哥哥吗？拉着我的手，别怕。哼，王旭，你说了多少次不要怕？是你自己怕吧？才没有。
爷爷呢？爷爷，那个、那个，时间还来得及的，再让他们俩说会儿话吧。你是我生命里最开心的一天，让你挨饿还乱跑，还开心。可是我就是要走了。送给你。我们快去跟干爸干妈说再见啊！